nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán kinh kim cang giảng ký tập hai mươi người giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm cư sĩ lâm singapore nếu như ở trong tâm bạn còn có cái trung đạo đường tôi hiện nay đi là trung đạo thế thì xong rồi bạn lại dính vào trung đạo rồi trung đạo lại là một bên hai bên là một bên trung đạo là một bên bạn lại dính vào một bên rồi trung đạo cũng không có đó mới là trung đạo thật sự nếu bạn chấp trước có cái trung đạo là đã không phải trung đạo rồi Vẫn là dính có Nó có cái trung đạo ở trong đó mà Vẫn là dính có Cho nên Cái ý nghĩ này Cũng không được khởi Ngay chỗ này Dưới đây nói là Trải sự luyện tâm Trải là trải qua Từ sớm đến tối từ mồng 1 đầu năm đến 30 tháng chạp Từ xưa phát tâm đến thành Phật Những việc mà bạn trải qua này Ở trong đây mà luyện tâm Trải qua sự mà luyện tâm Sự nếu không có thì đến đâu để mà luyện đây Sự không có rồi thì không có chỗ để luyện Phải trải qua sự để luyện tâm Cái này ở trong cửa Phật Còn có một câu nói Chắc chắn không ít đồng tu Đã từng nghe qua Mượn giả tu thật Cái gì là giả vậy? Sự là giả Tâm là thật Cái mượn giả tu thật này Cùng với Trải sự luyện tâm ở nơi đây Là cùng một ý nghĩa Là hoàn toàn tương đồng Chúng ta phải ở trong Hoàn cảnh nhân sự Ở trong hoàn cảnh vật chất Mà luyện tâm Luyện tâm gì vậy? Luyện tâm thanh tịnh Luyện tâm bình đẳng không dính có luyện tâm từ bi không dính không hai bên có không đều không dính tâm từ bi là phải giúp đỡ tất cả đại chúng toàn tâm toàn lực mà làm tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tuyệt đối không ô nhiễm hoàn toàn không phân biệt không phân biệt là bình đẳng rồi Không chấp trước là thanh tịnh rồi Cảnh duyên Làm sao có thể xa lìa được chứ Cho nên nếu như nói là Xa lìa cảnh duyên để tu hành Vậy là nói không thông rồi Xa lìa cái cảnh duyên này Tìm một cái hoàn cảnh tốt để tu hành Là bằng tu tiểu thừa rồi không phải phát đại tâm Không phải đại tâm Bồ Tát Đại tâm Bồ Tát Không được phép xa lìa cảnh duyên Hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Không được phép xa lìa Chánh đại tu hành nhập thủ xứ Người đại tu hành Bắt tay là làm Bắt tay làm từ chỗ nào gì Bắt tay làm trong mọi cảnh giới Ở trong đây rèn luyện Thức Nguyên thị tự tánh sở biến hiện Dụng dĩ phân biệt chấp ngã Tiện thành vi thức Danh chi viết vọng 
Nhược dụng dĩ hàng phục phân biệt ngã chấp Tức thì dẫn quy chánh đạo Danh viết chánh trí Chúng ta trước tiên xem đoạn này Đoạn này Nếu như khi Các vị hiểu rồi Chính là ở trong Pháp Đại Thừa Thường nói chân vọng không hai Chân vọng nhất như Chỉ xem cách dùng Của bạn như thế nào Thức là vọng tâm Không phải chân tâm Vọng tâm từ đâu mà có vậy Là từ chân tâm biến hiện ra Xa lìa chân rồi Làm gì có vọng Duyên là do tự tánh biến hiện ra Tại vì sao nó lại biến ra vậy Bên trong Nó có sen tạp vô minh Ở trong chân tánh Có sen tạp vô minh Liền biến thành vọng tâm Cách nói này của tôi Vẫn còn lỗi của nói Ở trong chân tánh Làm sao có thể sen tạp vô minh được Là gì không thể Nếu như thật sự có sen tạp vô minh Thế thì sao có thể gọi là chân tánh Thế nhưng không nói như vậy thì sao Thế là Không có cách gì Đem cái sự thật này Bày tỏ ra được Chúng ta lại dùng Thí dụ để nói Thí dụ chúng ta ngày nay Ngày trời râm mát Không nhìn thấy mặt trời Mây đen Đã che kín mặt trời Lời này các bạn thử nghĩ xem Có đúng hay không Như đúng mà không đúng Mặt trời lớn Biết bao Mây đen này làm sao có thể che được nó Mặt trời Không biết là lớn gấp bao nhiêu lần So với trái đất của chúng ta Một chút bay này Làm sao có thể che kín được nó Mọi người chúng ta đều quen rồi Ê da Mây che mặt trời rồi Đều quen rồi Thực ra Cái quan niệm Giống như đúng Mà không đúng như vậy Là rất nhiều Rất nhiều Ở trong đời sống thường ngày Tự mình Đã không thể nhận ra được Thí dụ chúng ta nêu ra một điển hình Mọi người các bạn mặc y phục Y phục bẩn rồi phải giặt Giặt y phục Lời nói này nó có lý hay không vậy Là không có đạo lý Tại vì sao y phục phải giặt Là phải giặt sạch những thứ bụi bẩn trên y phục Chứ đâu phải là giặt y phục Các bạn thử nghĩ xem Cho nên bạn nghĩ xem Rất nhiều cách nói đều không có đạo lý Quá nhiều quá nhiều rồi Khi bạn nghĩ lại bạn liền có thể phát hiện Ở trong rất nhiều cách nói Đều có vấn đề Nhất định phải dùng trí tuệ để biểu hiện Nhưng mà mọi người đều quen rồi Khi nói đều có thể hiểu được ý này Vì là cho qua Là không cần phải biện biệt nữa Nhưng mà chúng ta học Phật Muốn khai trí tuệ Nhất định phải hiểu rõ Ở trong cái tâm tánh này Thật sự không có vô minh Vô minh rốt cuộc từ đó mà có vậy Phật ở trong kinh nói Vô minh từ vô thủy Là hoàn toàn Không có bắt đầu Vô minh là hư vọng Hư vọng là giả Nó không phải là thật Thật thì mới có Giả thì làm gì có chứ Hay nói cách khác Là hoàn toàn không thừa nhận Sự tồn tại của vô minh Nhưng mà Chúng ta mê thì có thật Không thể nói không có Cũng không thể nói thật có Cái này mới là chân tướng của sự thật Chân tướng như vậy 
Phần trước Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói Mấy câu nói Vô cùng có đạo lý Tri kiến lập tri Thì vô minh bổn Hỏng ở chữ lập đó Lập chính là gì vậy? Phân biệt chấp trước Cho nên dùng đó để Phân biệt chấp ngã Cái phân biệt hàng đầu Cái chấp trước hàng đầu Chính là ngã kiến Thế thì liền gọi nó là thức Nghĩa của thức Chính là phân biệt Bạn biết phân biệt Từ đó cho thấy Chư Phật Bồ Tát Nói là Đại Triệt Đại Ngộ Họ ngồi cái gì vậy? Ở trong tất cả Pháp không phân biệt Không có chấp trước Vậy trên Kinh Phật nói Cũng nói tôi Cũng nói anh Như vậy Phật chẳng phải rõ ràng Cũng phân biệt cũng chấp trước sao? Cái ý này phải hiểu Phật không có phân biệt Phật không có chấp trước Phật là vì bạn phân biệt mà phân biệt Vì bạn chấp trước mà chấp trước Vì thì mới dễ nói chuyện với bạn Nếu như không vì sự phân biệt chấp trước của chúng ta Mà phân biệt chấp trước Thế thì chúng ta hỏi Phật Thì Phật giống như đá vậy Một câu cũng không nói Giống như tường Phật lập ở phía trước vậy Chẳng có nói lời nào Đây gọi là phương tiện thiện xảo Chúng ta là ở cửa miệng Có phân biệt chấp trước Ở trong tâm thật có phân biệt chấp trước Phật Bồ Tát ở cửa miệng có phân biệt chấp trước Mà ở trong tâm thật sự không có phân biệt chấp trước Cho nên họ có thể có dụng Thể là không tịch Dụng là vô lượng vô biên Chúng ta ngày nay Có dụng không có thể Có dụng không có thể Thì cái tác dụng đó Rất là nhỏ bé Không thể giống như Chư Phật Bồ Tát Khởi đại dụng Cái này gọi là vọng Vọng thức Chúng ta tu hành Lúc ban đầu Vẫn là dùng nó Không dùng nó vẫn không được Hay nói cách khác Nếu đem nó dùng vào trong chánh đạo Nó cũng không lỗi Dùng nó để hàng phục phân biệt Chấp trước Đây chính là dẫn về chánh đạo Đây gọi là chánh trí Ở trong Phật Pháp gọi là trí tuệ Cùng trí tuệ mà người thế gian chúng ta nói Định nghĩa không như nhau Ở trong Phật Pháp Cần phải dẫn về Chánh đạo Đó mới gọi là trí tuệ Chánh đạo là gì? Tâm tánh Hướng dẫn bạn Minh tâm kiến tánh Đây là trí tuệ Nếu không như thế dù cho giống nhà khoa học, nhà vật lý học Nhà thiên văn học Hiện nay Họ có trí tuệ khá là cao Quan sát được Hiện tượng vật chất Quan sát được Vũ trụ Vô bờ 
Bởi vì họ không có dẫn về Tự tánh Cho nên ở trong Phật Pháp Không thừa nhận Cái đó gọi là trí tuệ Ở trong Phật Pháp Có một thuật ngữ Gọi là Thế trí biện thông Thế trí biện thông Phật nói rồi Là một trong tám nạn Từ đó cho thấy Thế trí biện thông Không phải là một việc tốt Tại sao nó là một trong tám nạn vậy? Bởi vì nó là thuộc về Sở tri chướng Đây không phải là việc tốt Cho nên cái chánh trí này Có khác biệt với Thông minh trí tuệ của thế gian Chánh trí chính là trí tuệ bát nhã Chính là bát nhã Nhược dụng dĩ niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Tức thị vô thượng chánh đẳng chánh giác Nếu như dùng cái này Để niệm Phật Để cầu sanh tịnh độ Đó thật sự là sáng suốt Không những giảng sanh Thượng thượng phẩm giảng sanh Cái này chính là Hàng phục Phân biệt chấp trước Chúng ta dùng phương pháp Gì để hàng phục gì Người của pháp môn tịnh độ Chỉ dùng một câu Phật hiệu Cái ý niệm phân biệt vừa khởi A-di-đà Phật Đem nó đè xuống Liền biến mất rồi Đổi, đổi ý niệm Cổ nhân thường nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Ý niệm khởi không sợ Phải giác ngộ Một câu Phật hiệu chính là giác ngộ Một câu Phật hiệu Liền đem cái vọng niệm đó đổi trở lại Cái niệm đó đổi thành A-di-đà Phật Đây gọi là biết dùng công Đây gọi là công phu chân thật Bình thường vọng niệm Khởi lên đó là chuyện đương nhiên Phạm phu chúng ta Vô lượng kiếp đến nay Tập khí phiền não Thâm căn cố đế rồi Không cần nói bên ngoài Có nhân duyên Có duyên đến Cám dỗ nó Không có duyên từ bản thân nó cũng có thể khởi lên Khởi lên thì không sợ Chỉ sợ là Chuyển quá chậm Sợ cái này Phải chuyển cho nhanh Vừa khởi lên Lập tức chuyển ngay Đây gọi là công phu Đây gọi là đắc lực Niệm Phật như vậy Quyết định giảng sinh Niệm Phật như vậy Chính là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Tuy là Vô thượng chánh đẳng chánh giác Bạn hoàn toàn chưa chứng được Hoàn toàn chưa có hiện tiền Nhưng nó quả thật đúng là Đi theo hướng của con đường Vô thượng chánh đẳng chánh giác này Đi không sai Tuy là chưa đến Nhưng phương hướng của nó chính xác Mục tiêu chính xác Đây cũng có thể nói Nó chính là Trí tuệ cứu cánh viên mãn rồi Tịnh độ pháp môn Hạ thủ Tiện thị chuyển thức thành trí Tiện thị hàng phục Tiện thị quán chiếu bát nhã chánh trí Tiện thị tức niệm ly niệm Nhị biên bất trước Đây là nói rõ Sự thù thắng của tịnh độ Sự thù thắng của tịnh độ Người biết nói Thật sự quá ít quá ít rồi Người niệm Phật này rất nhiều Mà người thật sự Nhận thức pháp môn tịnh độ Thật sự hiểu rõ niệm Phật Thì không nhiều Quá thật sự là không nhiều
Những năm gần đây Chúng ta thường hay Nghiên cứu Kinh điển tịnh độ Nghiên cứu Thảo luận Kinh điển tịnh độ Không ngừng Cùng với các đồng tu Cùng nhau nghiên cứu Vậy thì Mới hơi có một chút Nhận thức về Tịnh độ tông Cái pháp môn này Thật sự Bất khả tư nghị Bạn xem Phật giảng bát nhã 22 năm Đã nói 22 năm Mà người thật sự hiểu được mấy người Bạn mới biết cái khó của việc này Nhưng mà Người chân thật phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Họ tuy đối với đạo lý của bác Nhã Vẫn chưa từng nghe nói qua Kinh điển bác Nhã Họ cũng chưa đọc qua Thế nhưng Chỗ mà họ hành chính là Chánh trí bác Nhã Đây thật sự không thể nghĩ bàn Cổ nhân nói Thầm hợp chỗ kỳ diệu của đạo Cái đạo đó chính là chánh trí bác Nhã Nó vô cùng kỳ diệu Việc mà họ làm là hợp với con đường này rồi Chỗ này là sự thù thắng vô song của tịnh độ Cho nên người niệm Phật này Vừa bắt tay làm là chuyển thức thành trí Cái gì là trí vậy? Một câu a di đào Phật này chính là trí Chúng tôi trong lúc giảng Kinh Vô Lượng Thọ Đã từng báo cáo qua với các vị Nhưng mà tôi lần này ở đây Giảng Kinh Xem thấy Các đồng tu đến nghe Có một số người Chưa nghe Kinh Vô Lượng Thọ Thuận tiện ở nơi đây Làm bài báo cáo nhỏ với các vị Đại Đức xưa Thời đại tùy đường Chúng ta biết Thời đại Hoàng Kim Của Phật giáo Trung Quốc Là tùy đường Phật giáo tôn giáo này Hưng dượng đạt đến đỉnh điểm Ở Trung Quốc Tiểu thừa có hai tông phái Đại thừa có tám tông phái Đều là được thành lập vào thời đó Ảnh hưởng gần Một ngàn năm trăm năm Mà cho đến ngày nay Cái ảnh hưởng này sâu như vậy Xa như vậy Cao tăng đại đức vào thời đó Xuất hiện lớp lớp Rất nhiều rất nhiều Thật sự là Có tu có chứng còn có không ít người là phật bồ tát tái lai hóa thân đến việc này chúng ta ở trong cao tăng truyện đều xem thấy thời đó đại đức xưa nói thật ra cũng là vì chúng ta mà nghiên cứu thảo luận Tất cả kinh mà Thế Tôn 49 năm nói ra So sánh tỉ mỉ một chút Thì bộ kinh nào đứng đầu Cái này hầu như mọi người đều công nhận Hoa Nghiêm đứng đầu Cho nên gọi kinh Hoa Nghiêm là Pháp Luân Căn Bản Đem Phật Pháp dí như một cái cây thì kinh hoa nghiêm là rễ cây là gốc cây tất cả mọi kinh đều là cành lá hoa nghiêm là gốc rễ đây là đứng đầu như thế sau đó lại đem kinh vô lượng thọ làm cuộc so sánh với kinh hoa nghiêm thì lại nói kinh vô lượng thọ đứng đầu tại vì sao vậy Hoa nghiêm đến cuối cùng 
Thập Đại Nguyện Dương của Bồ Tát Phổ Hiền Dẫn về cực lạc Thì Hoa Nghiêm mới viên mãn Cũng chính là nói Nếu như không có Bồ Tát Phổ Hiền Dẫn về thế giới cực lạc Thì Hoa Nghiêm không viên mãn Kinh Hoa Nghiêm Dừng ở Bồ Tát Đẳng giác Không thể thành Phật Cho nên thành Phật thế nào Về thế giới Tây Phương Cực Lạc Đi thành Phật rồi Bạn thấy Tam Thánh Hoa Nghiêm Tỳ Lô Giá Na Phật Hai vị Bồ Tát lớn Dân thù Phổ Hiền Ở bên cạnh Dân thù Phổ Hiền Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ Vậy thì còn lời gì để nói nữa Trong Kinh Hoa Nghiêm lại nói Bồ Tát Thập Địa Từ đầu đến cuối Không lìa niệm Phật Đã đăng địa rồi Trí tuệ đã gần viên bản rồi Đối với Tất cả các pháp hành Thật sự đều triệt để sáng tỏ Trước đây Xem thường pháp môn tịnh độ Bây giờ hiểu rồi Tất cả đều niệm Phật Cầu sanh tịnh độ rồi Thủy là sơ địa Trung là đẳng giác Bồ Tát địa thượng 11 cấp bậc Từ đầu đến cuối Không có khi nào Không phải niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Bạn muốn hỏi niệm Phật gì Cầu cái tịnh độ nào bạn hãy hỏi phổ hiền văn thù thì biết ngay niệm a di đà phật cầu sanh tây phương tịnh độ đây là lời trong kinh hoa nghiêm nói cho nên những vị tổ sư đại đức này đã nói rồi kinh vô lượng thọ đứng đầu kinh vô lượng thọ là chỗ quay về của kinh hoa nghiêm cho nên cổ đức nói kinh vô lượng thọ tức là trung bổn hoa nghiêm với kinh hoa nghiêm không hai không khác Cái trung bổn đó Nó đương nhiên còn có tiểu bổn Tiểu bổn là gì vậy Kinh Phật Thuyết a di đà Là tiểu bổn hoa nghiêm Bạn không nên thấy kinh đó rất nhỏ Đạo lý phương pháp Cảnh giới ở bên trong Hoàn toàn tương đồng với Kinh Đại Phương Quảng Phật hoa nghiêm Có thể nói như vậy a di đà Kinh là giới thiệu đơn giản Là tinh hoa của Hoa Nghiêm Kinh Còn Kinh Hoa Nghiêm thì sao? Chính là cách giảng giải tường tận về A-di-đà Kinh mà thôi Một mà hai, hai mà một Đầy đức xưa không ít người Không phải một vị hai vị Đã tìm ra cho chúng ta Được một cái kết luận như vậy Thế nhưng chúng ta từ trong cái kết luận này Mới biết được Kinh vô lượng thọ là kinh đứng đầu Vì thì mới làm rõ ràng Kinh vô lượng thọ có 48 phẩm Cái bổn này hiện nay chúng ta học có 48 phẩm Ở trong 48 phẩm này Phẩm nào là đứng đầu vậy? Tìm tiếp so sánh tiếp vậy? Đương nhiên là phẩm thứ sáu Phẩm thứ sáu là 48 nguyện Đây là đại căn đại bổn của tịnh Tông Bạn thấy Thế Tôn giới thiệu tình độ cho chúng ta Một bộ kinh vô lượng thọ Từ đầu đến cuối Từng câu từng chữ Đều không thể lìa khỏi 48 nguyện Hay nói cách khác Chính là giải thích Thuyết minh tường tận về 48 nguyện mà thôi có thể thấy 48 nguyện là trung tâm Còn 48 nguyện thì sao? Có 48 điều Điều nào là đứng đầu vậy? Cái này trái lại Không cần chúng ta lo nghĩ nữa Đại Đức xưa đã tìm ra rồi Là nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 là gì vậy? Mười niệm ác xanh Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Các vị thật sự hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này 
Bạn mới biết hóa ra Tất cả các kinh Tất cả các kinh mà Thế Tôn đã nói Trong 49 năm Quy nạp lại là hoa nghiêm Hoa nghiêm quy nạp tiến thành vô lượng thọ Vô lượng thọ quy nạp tiếp thành 48 nguyện 48 nguyện quy nạp tiếp thành nguyện thứ 18 Điều mà trong nguyện thứ 18 nói là a di đà Phật Một câu Phật hiệu Cái đỉnh điểm cuối cùng này tìm ra rồi Thật không đơn giản Cho nên bạn có thể niệm một câu Phật hiệu Là bất khả tư nghị Bạn niệm một câu Phật hiệu này Bằng giới niệm 48 nguyện Bằng giới niệm Kinh Vô Lượng Thọ Bằng giới niệm Kinh Hoa Nghiêm Bằng giới đem Kinh trong 49 năm của Phật Tích Ca Mâu Ni Tất cả niệm hết rồi Bạn nói có dịu không? Cho nên đây là trí tuệ chân thật Đây là cái đó đã là chuyển thức thành trí Một chút không sai Chúng ta biết ở trong hàng Bồ Tát Người trí tuệ lớn nhất là văn thù sư lợi Văn thù sư lợi chọn pháp môn này Thế còn có thể sai được không? Sự lựa chọn của người trí tuệ hàng đầu Thì đâu có đơn giản như vậy Pháp môn tình tông khó tin Tôi trước đây học Phật Đã học 20-30 năm rồi Cũng còn không tin Thầy của tôi Hết lòng hết dạ khuyên bảo tôi Tôi còn bán tính bán nghi Không dám phản đối cho xong chuyện Ở trong tâm không phục Thầy thậm chí là quả thật khổ tâm Thậm chí là nói với tôi Từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức Người có học vấn nhiều như vậy Đều niệm Phật Nếu như nói đều sai rồi Thì chúng ta cũng chỉ sai Mới một lần cũng không sao Nói như vậy là để khuyên tôi cho nên tôi nghĩ vì thầy trước đây Không thể không cảm tạ thầy Tại vì sao tôi có thể tin tịnh độ vậy Giảng kinh hoa nghiêm mới sáng tỏ Đến sau này xem thấy văn thù, phổ hiền Thiện tài đồng tử Tất cả đều niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Vừa quan sát lại tỉ mỉ như vậy Pháp môn tịnh tông thật sự không thể nghĩ bàn Vậy thì mới tin Tôi tin cái niệm Phật này là Đắc lực ở Hoa Nghiêm Đắc lực ở Lăng Nghiêm Tương đối không dễ dàng Thật sự là Vừa bắt tay làm Đã là chuyển thức thành trí Đã là hàng phục Sáng suốt đã đến cực điểm Là quán chiếu Chánh trí bát nhã Là ngay nơi Niệm mà lìa niệm không dính hai bên Như thế cái công phu này Chính là điều chúng ta vừa mới nói Chúng ta cái ý niệm này Vừa khởi lên Ý niệm khởi lên Lập tức đổi thành a di đà Phật Bạn thấy vừa đổi thành a di đà Phật vọng niệm không còn nữa Chính là lìa có Một câu a di đà Phật Để khởi lên Lại không rơi vào không Hai bên có không Không dính Huống hộ một câu A-di-đà Phật này Chân thật là trí tuệ cứu cánh viên mãn Cái danh hiệu này là Danh hiệu của Tánh Đức Không phải là danh hiệu phổ thông Mọi danh hiệu phổ thông đều là giả Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta Không nên chấp trước tướng danh tự Đó là tướng danh tự phổ thông Bồ Tát Mã Minh cũng là người niệm A Di Đà Phật cầu sinh thế giới cực lạc. Ngài nói cho chúng ta biết, phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, chính bản thân ngài là niệm A Di Đà Phật giảng sanh. Từ đó cho thấy, cái này là thật, bảo chúng ta là lìa cái gì? Lìa hư vọng. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Mọi tên gọi đều là giả danh, chỉ có A Di Đà Phật, cái danh hiệu này là thật. Cái này các vị phải biết Cái này không phải giả danh Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc Là nhất chân Pháp giới Không phải mười Pháp giới Thuần chân không vọng Cái này là thật sự Không dính hai bên Quay về đến tự tánh rồi 
A Di Đà Phật chính là tự tánh, tên gọi của tự tánh. Thế giới Tây phương Cực Lạc là tịnh độ của tự tánh. Người niệm Phật phải phát đại tâm. Phát đại tâm niệm Phật. Sanh thực báo tra nghiêm độ. Thượng thượng phẩm giảng sanh. Cho dù đi không được Vẫn còn trung phẩm giảng sanh Cho nên phát tâm không nên phát nhỏ Phát tâm nhỏ sợ đến lúc đó không đi được Nhất định phải phát tâm lớn Lời mà người xưa chúng ta nói Lấy mốc đến ở trên Để còn lại cũng ở giữa Là cũng khá rồi Phát tâm lớn chúng ta được trung phẩm coi là khá rồi Thế thì bạn lấy cái mốc ở dưới Thì cái vấn đề đó nghiêm trọng rồi Sợ đến lúc đó đi không được Cho nên tâm nhất định Phải phát lớn Giống kệ hồi hướng Mà chúng ta mỗi ngày niệm vậy Nguyện đem công đức này Tra nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Cái ba đường khổ đó là Ba đường khổ trong tất cả cõi nước Chư Phật tận hư không khắp pháp giới Không chỉ chỉ riêng thế giới ta bà chúng ta Cho nên tâm lượng của bạn phải mở rộng từ chỗ này Chỉ chỉ riêng cái thế giới ta bà này của chúng ta Thì cái tâm lượng này rất nhỏ, không đủ lớn Niệm niệm khởi tâm động niệm Đều là tận hư không khắp pháp giới Là giống như hạnh nguyện phổ hiền vậy Phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng sanh cực lạc Từng giây từng phút Có cái ý niệm này Quyết định không quên Cái ý niệm này Không được quên mất Thì tâm lượng của bạn sẽ lớn thôi Dĩnh diễn gìn giữ tâm lớn Tâm lớn Bất luận tu hành gì cũng là hạnh lớn Cái hạnh này Mở rộng theo tâm lượng Đều là đại hạnh Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Là chứng đại quả Cái này các vị phải biết Văn thù phổ hiền Đều cầu sanh Văn thù phổ hiền Là Bồ Tát Đẳng Giác Của thế giới Hoa Tạng Đây là điều chúng ta cần phải nghĩ đến Bồ Tát Đẳng Giác của thế giới Hoa Tạng Tại sao không thành Phật ở thế giới Hoa Tạng Còn muốn cầu sanh Tây Phương tịnh độ Nếu như bạn muốn nói Đó là thị hiện cho chúng ta thấy Đây là ý của bạn đang suy đoán Trên thực tế thì sao? Họ không phải thể hiện cho chúng ta thấy Họ là thật sự phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Bạn muốn hỏi tại vì sao vậy? Chúng ta ở trong kinh luận tịnh tông Đã có được kết luận Ở thế giới Tây Phương Thành tựu Rất nhanh chóng Tu hành ở ngoài thế giới Tây Phương Thì thời gian thật công dài Vô cùng Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói Cái ba đại A Tăng Kỳ Kiếp này Ba đại A Tăng Kỳ Kiếp Có rất nhiều cách giảng Nói lời chân thật A Tăng kỳ kiếp thứ nhất Tu tròn đầy quả dị Tam hiền là viên giáo
Tam hiền là thập trụ Thập hạnh thập hồi hướng Như thế Quả gì thập tính phía trước Không biết phải dùng thời gian bao lâu Để tu thành Bạn thấy Chúng ta từ vô lượng kiếp đến ngày nay Sơ tính còn chưa đạt được Thì bạn mới biết cái này gian nan cỡ nào Trong Kinh Hoa Nghiêm Nói cái này Chúng sanh tu hành thành Phật Phải trải qua vô lượng kiếp Không phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp Dài hơn nhiều so với cái này Đây là sự thật A Tăng kỳ kiếp thứ hai Tu tròn đầy thất địa A Tăng kỳ kiếp thứ ba Tu tròn đầy thập địa Bạn nói thời gian này dài cỡ nào Thế nhưng chúng ta xem thấy Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Từ địa vị phàm phu Là giống loại thân phận này của chúng ta Về đến thế giới Tây Phương cực lạc Ở thế giới Tây Phương cực lạc Chứng được quả gì Bồ Tát đẳng giác Cần phải bao nhiêu thời gian vậy Các vị nếu triển khai Bản kinh thử tính thật kỹ Khoảng là Hai kiếp, ba kiếp Là đạt được rồi Thời gian vô lượng kiếp Rút ngắn lại còn hai ba kiếp Thì văn thù sư lợi phổ hiền Sao có thể không đi chứ Đương nhiên là phải đi rồi Quá nhanh mà Cái này là Rất nhiều đại Bồ Tát Hết sức tranh thủ về Thế giới Tây Phương cực lạc Đạo lý là ở chỗ này Trong kinh nói Thế giới Tây Phương Là nơi các bậc thượng thiện tụ hội Bồ Tát A Duy Diệt Trí Nói vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Tính không xuể Những người này thế nào Đều là ở trong 10 kiếp là thành tựu rồi Bởi vì A Di Đà Phật xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc Đến hiện nay mới 10 kiếp Điểm này các vị phải biết Thời gian 10 kiếp không dài Phàm phu giảng sanh Ở trong 10 kiếp Chứng được quả gì đẳng giác Đã chiếm được đại đa số rồi Chúng ta thử tính xem Cái sự việc này Khoảng chừng là 2-3 kiếp là thành công rồi Cho nên Cái sự việc này Hiểu rõ ràng rồi Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi Thế là không đi không được Là không thể không đi Không đi không được Ngày nay ở cái thế gian này Bất luận pháp môn gì Bạn bảo tôi học tôi không làm Tôi không đi con đường Của văn thù phổ hiền Không đi con đường của phổ hiền Con đường đó quá oan uổng Các ngài đã tu vô lượng kiếp Mới tu đến thế giới hoa tạng Chúng ta ngày nay đi đường tắt Đến Tây Phương Cực Lạc Gặp mặt văn thù phổ hiền Bắt tay với họ Họ khâm phục năm dốc sát đất Tại vì sao bạn thường nghĩ xem Văn thù phổ hiền tự mình cảm thấy hổ thẹn Không bằng bạn Họ vô lượng kiếp mới tu đến cái trình độ này Bạn tu thế nào bỗng chốc đã đến rồi Quá nhanh rồi Bỗng chốc đã đến rồi Cho nên phải phát đại tâm Thường xuyên có cái ý niệm này Phổ nguyện tất cả chúng sanh Đồng sanh cực lạc Cái nguyện này Là đại nguyện Của tất cả chư Phật như Lai Không phải nguyện của một vị Phật Không phải nguyện của A-di-đà Phật Nguyện của Thích ca mâu ni Phật Là đại nguyện chung Của tất cả mười phương ba đời Tất cả chư Phật như Lai bạn xem Thế Tôn giảng A Di Đà kinh. Trong kinh xem thấy Phật mười phương tán thán. Mười phương tán thán chính là sự khẳng định của mười phương chư Phật. Chư Phật Như Lai mười phương cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nhiệt tâm hoàng dương tịnh độ, 
khuyên mọi người giảng sanh thế giới cực lạc thế nhưng có một số người không tin khuyên không được vậy thì mới dạy cho họ pháp nhỏ tất cả pháp đều là pháp nhỏ đến khuyên họ dần dần dẫn dụ họ dần dần pháp lớn thì sao họ chịu không nổi cái niệm phật tịnh tông này là đại pháp là đại pháp thành phật ngay trong đời này cho nên các vị nếu như khuyên người niệm phật người ta không tin bạn không nên buồn bạn biết đây là chuyện rất bình thường thử xem tỉ mỉ họ có giống hình ảnh của làm phật hay không không giống mà là chuyện rất bình thường là pháp khó tin bạn vừa khuyên vậy thì họ liền tin ngay thế sao gọi là pháp khó tin được không dễ dàng tin rất không dễ dàng tin được dĩ thử chánh niệm minh huân pháp giới quảng độ hàm linh chúng ta hiện nay tuy là trên sự chưa làm được trên sự là chúng sanh có nghiệp chướng bản thân chúng ta cũng có nghiệp chướng nghiệp chướng của mình là trí tuệ không thể hiện tiền chưa có phương tiện thiền xảo đây là nghiệp chướng của mình cho nên mình có nghiệp chướng chúng sanh cũng có nghiệp chướng chúng ta muốn phổ độ nói sao nghe dễ dàng tuy trên sự chưa làm được nhưng không thể không có tâm không thể không có nguyện nếu không có cái tâm nguyện này thế là sai rồi Tâm nguyện của chúng ta cùng Phật Nhất định là giống nhau Trí tuệ năng lực của chúng ta Không giống với Phật Các vị thật sự Tâm nguyện giống với Phật Thì cái oai thần Bổ nguyện đó của chư Phật Ở trong âm thầm đang gia trì Loại gia trì này có đôi khi tự mình có thể cảm nhận được Phật lực gia trì Tam bảo gia trì Có thể cảm nhận được Tục ngữ có nói là Được Phật Bồ Tát phù hộ Gia trì này chính là thông thường gọi là phù hộ Đây là sự thật Là không phải giả Cái điều kiện phù hộ Từ đâu mà có vậy Tâm phải giống với tâm của Phật Nguyện phải giống với nguyện của Phật Chính là phổ nguyện Pháp giới Chúng sanh Cùng sanh về cực lạc Cái tâm nguyện này Không thể nghĩ bàn Nếu có thể dung hợp được Chút đạo lý này Vậy thì còn có chuyện Không tăng cường niệm Phật sao Còn sợ niệm Phật không đắc lực sao Vô cùng quan trọng cho nên cái này nếu như bạn không nhận thức rõ ràng thì tính tâm rất khó sanh khởi tôi đối với thầy nói lời thành thật vô cùng tôn kính lời của thầy tôi đều có thể y giáo phụng hành nhưng vì sao không chịu làm theo vậy bản thân tôi trong tâm có nghi hoặc thầy không giảng rõ ràng không giảng minh bạch Không thể giải trừ khối nghi của tôi Cái này là thật sự rõ ràng Nếu như năm xưa Lý Lão Sư giảng kinh điển tịnh tông Giống tôi ngày nay giảng rõ ràng minh bạch như vậy Thì tôi đã tin từ lâu rồi Thầy giảng quá cô động Chúng tôi trí tuệ cạn nên vô phương Không thể hội được Lại không dám hỏi Hỏi ra vừa sợ thầy la rầy Vừa không dám hỏi Cho nên rất không dễ dàng thể hội Thật sự bản thân đời này Vô cùng may mắn Thấy ra chân tướng sự thật Ở trong những đại kinh đại luận này Chúng tôi biết rất nhiều người Cả đời thời gian dùi vào trong kinh luận Cuối cùng cũng không thấy ra được bạn nói điều này đáng tiếc biết bao Cho nên người thấy ra được Nhận được tin tức từ trong kinh luận Cũng không phải thật nhiều 
Hà dị cố Tu bồ đề Nhược bồ tác hữu Ngã tướng Nhân tướng Chúng sanh tướng Thọ giả tướng Tức phi bồ tát Thế tôn đến cái chỗ này Vậy thì Mới chính thức Giải thích Ở trong đoạn kinh văn này Hàm nghĩa Rất sâu Phật trước Điều quan trọng nhất Là Phật dạy chúng ta Học theo Ngài Lấy Ngài là một tấm gương tốt Muốn chúng ta phát đại tâm Phát tâm Độ tất cả các loài Chúng sanh Ta đều độ cho nhập vô dư Niết bàn Như vậy diệt độ vô lượng Vô biên vô số chúng sanh Mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ Vì sao vậy Tại vì sao phải làm như vậy Đoạn này giải thích ra rồi đây đúng là giải thích ra rồi Bởi vì Bồ Tát Nếu như có bốn tướng Thế là sai rồi Chúng ta xem chú giải Chấp ngã Phân biệt Chấp trước ngã Khởi tâm đồng niệm phân biệt Là bệnh thông thường của phàm Phu Chứ không phải của Bồ Tát Bồ Tát nhất định Không có tâm phân biệt Vì sao vậy? Phân biệt là ý thức Thứ sáu Chấp trước là thức thứ bảy Mặt na thức Phàm phu Chỉ dùng tâm ý thức Phật Bồ Tát Chuyển thức thành trí Không dùng tâm ý thức cái mà Phật Bồ Tát dùng Là đại viên cảnh trí Bình đẳng tánh trí Diệu quan sát trí Thành sở tác trí Tứ trí Bồ Đề Cái họ dùng là cái này Cái chúng ta dùng là A lại gia thức, mặt na thức Ý thức thứ sáu và năm thức trước Dùng cái này Cái trí đó của chúng ta Chính là trí tuệ bát nhã Bốn loại trí tuệ bát nhã Chúng ta là đem trí Biến thành thức rồi Bởi vì Có vô minh Bởi vì có vọng tưởng Đem cái trí tuệ này Biến thành tình thức rồi Như thế hiện nay Nếu muốn quay về Chỗ cũ Không có gì khác là phải đem tình thức chuyển đổi trở lại thành trí tuệ Cái này là đúng rồi Trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta những lý luận này Dạy cho chúng ta những phương pháp này Là ngay trong đời sống thường ngày của mình Bất luận phương thức sống của bạn là như thế nào Bất luận sự nghiệp công việc của bạn là gì Những cái này Đều không trở ngại tu hành Đều là cảnh duyên Rất tốt Cho Bồ Tát tu hành Là ngay trong cái cảnh duyên này Trải qua sự để luyện tâm Chuyển thức thành trí Thế là thành công rồi Tướng ngã Do ngã kiến sanh Tướng ngã là thô Ngã kiến là tế rồi Kinh Kim Cang Nửa bộ trước là nói bốn tướng Nửa bộ sau là nói bốn kiến 
Cho nên ý nghĩa của nửa bộ sau Sâu hơn nửa bộ trước Chúng ta Phải biết Bốn tướng nếu phá rồi Thì bốn kiến đương nhiên cũng không còn Bởi vì tướng là từ kiến mà có Tướng phá rồi Kiến liền biến mất ngay Nếu như kiến phá rồi Thì tướng đó đương nhiên không còn Nó là có quan hệ Trong và ngoài Một cái là bên ngoài Một cái là bên trong Phá một cái là phá hết tất cả Vì thế Nửa phần trước của Kinh Kim Cang này Có thể nói là Ý nghĩa đã nói đến viên mãn rồi Một ngoài một trong Ngã kiến là nhân Tướng ngã là hiện Một ngoài một trong xưa nay không lìa Phá tướng ngã Tức là phá ngã kiến Cái kiến này là khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm Liền có phân biệt chấp trước Đó liền gọi là ngã kiến Bốn tướng tức là một cái tướng ngã Tuy là nói bốn tướng Gốc của bốn tướng Chính là tướng ngã Ba tướng khác này Là sanh ra từ tướng ngã Cho nên cái tướng ngã này Đó chính là căn bản của căn bản Bốn tướng này là Bao trùm Tất cả hiện tượng Của toàn bộ vũ trụ Phát tâm Vì tất cả chúng sanh Chính là hàng phục ngã tướng Vì sao vậy? Phàm phu niệm niệm Đều là có ngã Cho nên Phật nói Pháp Phật Pháp nói tiêu chuẩn của thiện ác Cái gì là thiện? Cái gì là ác vậy? Tiêu chuẩn của nó Chính là lập ở trên Ngã chấp Cẩn dịch viên đạn cư sĩ Vòng tay cư sĩ Vòng tay cư sĩ a còng gmail com Người đọc hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiện đức Thành kính cúng dường Nguyện cả thầy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật